السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ان عتدنا للظالمين نارا الى اخر الايات সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রবুল আলমিনের জন্য যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তা প্রশংসায় বলে আলহামদুলিল্লাহ অতপর অসংখ্য দরুদ সালাম অবতীর্ণ হোক আখির নবী আহমদি মুস্তফা মাহমদি মুস্তফা সাল্লাহ আলহিউসাল্লাম ও তার পরিবারের উপর আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ আলিক আলাই আমি একটি আয়াত পাঠ করলাম সুরা কাহাফের উনত্রিশ নম্বর আয়াত তো এই আয়াতকে সম্মুখে রেখে ইনশাল্লাহ সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার প্রচেষ্টা করব আমার তো অফিকিল্লা বিল্লা আজকের চারিদিকে একটি সমস্যা ঘটছে সেটা হচ্ছে মানুষ সত্যকে জানছে সত্যকে মানছে কোরআন ও সেই হাদিসের দিকে ছুটে আসছে আর সেই কোরআন ও সেই হাদিসের দিকে যখন ছুটে আসছে তাদেরকে বিদ্রুপ করা হচ্ছে ব্যঙ্গ করা হচ্ছে কোথাও কোথাও আবার তাদেরকে মসজিদ থেকে বিতাড়িত করা হচ্ছে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে আল্লাহ সুবানা তারা কিন্তু সত্য অবতীর্ণ করেছেন আর সত্য চূড়ান্ত সত্য যার কারণে আল্লাহ সুবানা তারা পরিষ্কার বলে দিয়েছেন আজকের দিনে অর্থাৎ মহাবি মোহাম্মদ রসুল্লাহামের উপরে যখন বিদায় হজ্জের দিনে আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছিল সেই দিনকে আল্লাহ সুবানা তালা দিন ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিয়েছে আজকের দিনে আমি তোমাদের দিনকে পরিপূর্ণ করলাম তোমাদের উপরে সমস্ত নিয়ামতকে সম্পূর্ণ করলাম আর দিন হিসাবে আমি ইসলামকে গ্রহণ করলাম তো তারপরে দিন ইসলামের মধ্যে অনেক কিছু ঘটতে পারে অর্থাৎ মতভেদ পরবর্তীকালে ঘটবে এ সম্পর্কেও মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম হাদিসের মধ্যে বলে দিয়েছেন যে ইয়াহুদিরা হয়েছিল একাত্তর ভাগে বিভক্ত তাদের মধ্যে সত্তরটি দল জাহান নামে যাবে আর একটি দল জান্নাতে যাবে যারা তৌহিদের উপরে ছিল নাসারা অর্থাৎ খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল যাদের মধ্যে একাত্তরটি দল জাহান নামে যাবে আর একটি দল অর্থাৎ যারা সত্যের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ছিল এক ঈশ্বর এক আল্লাহকে মেনেছে তারা জান্নাতে যাবে আর এই মোহাম্মদ মোহাম্মদের মধ্যে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে আর এদের মধ্যে সবকটাই যাবে জাহান নামে কেবল একটি দল ছাড়া তো মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম তাদের পরিচয় বলে দিয়েছিলেন মা না আলাই হেওয়া সাহাবি তারা হচ্ছে সেই দল যেটার মধ্যে আমি এবং আমার সাহাবে গ্রামগণ আছে তো এই হাদিসটি রয়েছে আবু দাউদ তারপরে তিরমিজি আবু দাউদ হাদিস নম্বর পঁয়তাল্লিশশো সাতানব্বই তিরমিজি হাদিস নম্বর ছাব্বিশশো ষোলো তো মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যে তাদের ভবিষ্যৎবাণী করে দিয়েছেন যে আমু উহমতে মোহাম্মদি তিয়াত্তর ফিরকাই বিভক্ত হবার একটি ফিরকা যারা একমাত্র দিন ইসলামের কোরআন ও সেই হাদিসের রাস্তাকে ধরে থাকবে সেই দলটাই সেই দলটাই জানাতে যাবে অন্য দলগুলো যাবে যাহার নামে কারণ তারা ইসলামের মধ্যে পরবর্তীকালে যে বিভক্তিগুলো হবে কোরআন এবং সেই হাদিসের রাস্তা ব্যতীত অন্যের মত অন্যের পথকে যারা ইসলাম মনে করবে অথচ সেটা প্রকৃত ইসলাম না আর এই পথ যখন মানুষ পাচ্ছে এই পথের দিকে যখন মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে তখন কিছু মানুষ আবার তাদেরকে বাধা দিচ্ছে বাধা বিঘ্নের সম্মুখীন তাদেরকে হতে হচ্ছে আর বেশিরভাগ মানুষ দলিল পেশ করছে যে তারা বাপ দাদাদের পক্ষ থেকে অর্থাৎ তাদের পূর্বপুরুষদের পক্ষ থেকে যেটা চলে এসছে সেটাকে অনুসরণ করছে এবং তার মধ্যে তাদেরকে ছেড়ে দিতে হবে অথচ এটা সঠিক না এ সম্পর্কে সুরা বাকারা এত একশো সত্তর সেখানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ সুবাহ বলছেন আর যখন তাদেরকে বলা হয় তাদেরকে যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করে 
বিভিন্ন আলেম ওলামা বা বিভিন্ন মত ও পথকে যারা দিন ইসলাম হিসেবে আঁকড়ে ধরেছে আর সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছে তাদেরকে যখন বলা হয় যে এসো সঠিক ইসলামের পথে আল্লাহ সুবাহ তারা যেটা অবতীর্ণ করেছে সেই পথে তারা বলে যে না অনুসরণ করো সেই পথে তখন তারা বলে যে না আমরা সেই পথ অনুসরণ করব না বরং আমরা অনুসরণ করবো আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যার উপর আমরা তাদেরকে পেয়েছি সেই রাস্তায় অনুসরণ করব যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হৃদয়প্রাপ্ত নয় তাহলে কি আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যুগে যুগে কালে কালে অসংখ্য নবী এবং রসুলগণ যখন এসেছে যখন তাদেরকে অর্থাৎ সেই যুগের নবী এবং রসুলগণ তাদের উম্মাদদেরকে এক আল্লাহ সুবাহ তালার পথের দিকে আহ্বান করেছে তারা এই কথা বলত যে আমরা পূর্ব পুরুষদের থেকে যেটা চলে এসছে তারই অনুসরণ করব আমরা তুমি যে অবতীর্ণ করছো বলেছো যে আল্লাহ অবতীর্ণ করেছে আপনার উপরে আপনি যে নবরত দাবি করছেন আর আপনার উপরে যেটা অবতীর্ণ হয়েছে আপনি তার অনুসরণ করতে বলছেন সেটার অনুসরণ করব না আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন যদিও তাদের পিতৃপুরুষগুলো সঠিক পথ জানত না তারপরেও কি সেই পথেই থাকবে তো এই কথাগুলো ছিল পূর্ব যে নবীগুলো ছিল তাদের উন্মদের ভ্রান্ত পথের কাফিরদের দাবি ছিল এটা যে আমরা পূর্বপুরুষদের হতে যেটা চলে এসছে সেটারে অনুসরণ করব এটা কিন্তু নবীনদের কথা হওয়া উচিত না তো তারপরে একই আয়াত হয়েছে প্রায় এক অর্থ সুরা মাহিদা আয়াত নম্বর একশো চার তার দিকে ও রসুলের দিকে আসো তারা বলে আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের উপর থাকবো যার উপর আমরা তাদেরকে পেয়েছি যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানত না এবং হৃদয় প্রাপ্ত ছিল না তবুও কি তারপরে আল্লাহ সুবাহ তালা আবার এটাকে আবৃত্তি করছেন আবার এটাকে পুনরাবৃত্তি করছেন কোথায় সুরা লুকমান একুশ নম্বর আজ সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা আরো স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েছেন সেখানে বলছেন আর যখন তাদেরকে বলা হয় আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ করো তখন তারা বলে বরং আমরা তার অনুসরণ করব যার উপর আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছি শয়তান তাদেরকে প্রজ্বলিত আজাবের দিকে আহ্বান করলেও কি অর্থাৎ শয়তান এই তাদের একটা বাহানা যে আমরা পূর্ব পুরুষদেরই অনুসরণ করব যার উপরে যে আমলের উপরে আমরা তাদেরকে পেয়েছি সেটাই আমরা অনুসরণ করব এই বাহানার খাটিয়ে শয়তান তাদেরকে যদিও জাহান্নামের দিকে ধাবিত করতে চাই তবু কি তারা সেই পথে যাবে তো আসল সত্যকে জানতে হবে সত্য হচ্ছে কোরআন সত্য হচ্ছে হাদিস মাহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহামের উপরে দিন মোকাম্মাল হয়ে গিয়েছে সেই বিদায় হজ্জের দিনে যেই দিনকে আয়াত অবতীর্ণ হয় সুরা মায়েদার আয়াত মতিন সেই দিন অবতীর্ণ হয় এবং দিন মোকাম্মাল হয়ে গিয়েছে শরীয়ত মোকাম্মাল কোরআনকে পড়তে হবে কোরআনের অর্থ বুঝতে হবে কোরআনের ব্যাখ্যা কৌশল হাদিস মহানবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম কোরআনের আদেশ অনুযায়ী আমল করেছেন তিনি আদেশ করেছেন নিষেধ করেছেন সেগুলোকে মানতে হবে সাহাবাই কেরামগণ কোনো আমল করেছেন সেটাকে তিনি সমর্থন করেছেন তো সেগুলো হাদিস কবলি হাদিস চাকরি হাদিস ফেলি হাদিস সেগুলোকে জানতে হবে আমল করতে হবে আর যেটা বাপ দাদা বা পূর্ব পুরুষদের থেকে চলে এসছে যেটাকে আমরা হাদিস ইসলামী আরকান বলে জেনেছি তার মধ্যে কোনটা ভুল কোনটা সঠিক সেগুলোকে বাছাই করতে হবে কোরআন এবং সেই হাদিসের কাছাকাছি যেটা সেটাকে মানতে হবে আর কোরআন ও সেই হাদিসের সঙ্গে যেটা মিল খায় না সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে কোরআন এবং সেই হাদিসের রাস্তাকে আঁকড়ে ধরতে হবে তবেই পাওয়া যাবে সঠিক ইসলাম তবেই পাওয়া যাবে হৃদায়াত আর সেই হৃদায়াতের পথে যদি আঁকড়ে থাকা যায় তবেই পাওয়া যাবে কাল কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহ রহমত তথা মাকফেরাত এবং জান্নাত তো আসুন ভাই সত্যের দিকে আসুন কোরআন এবং সেই হাদিসের ইসলামকে জানুন আর কোরআন এবং সেই হাদিসের ইসলামের দিকে ধাবিত হন এই বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করলাম আল্লাহ সুবাহ তালা যেন আমাদেরকে সঠিক বোঝার এবং তার উপরে আমল করার সুমতি প্রদান করেন আমিন ওয়াহিদ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলমি